கடந்த நான்கு ஐந்து நாட்களாக நீங்க இணையதளங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் வெர்சஸ் தோழர் திருமுருகன் காந்தி இந்த சர்ச்சை அப்படிங்கிறது எந்த புள்ளியில எந்த இடத்துல துவங்கியது இப்ப அது எந்த இடத்துல வந்து நிக்கிது அப்ப தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவருடைய அரசியலையோ அவர் முன்னெடுக்கிற விஷயங்களையோ அல்லது மே பதினேழு அப்படிங்கிற இயக்கத்தையோ யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் முழுமுற்றாக ஒதுக்கி தள்ளுகிறதா தோழர் திருமுருகன் காந்திக்கு எதிராக அல்லது மே பதினேழுக்கு எதிராக யூடியூப் ரூட்டர் செயல்படுகிறதா இது நட்பு முரணா அல்லது பகை முரணா போன்ற பல விஷயத்தோட தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களிடம் மைனரின் மனம் திறந்த கேள்விகள் இந்த வீடியோல யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற சேனலே ஆரம்பிச்சதோட நோக்கமே மாரிதாஸ் போன்ற சில்லறைகள்லாம் யாரா ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி சனாதன பார்ப்பனிய சிந்தனைகளை கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கானே அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான இடதுசாரி மற்றும் பெரியாரி அம்பேத்கரிய கொள்கைகளை பேசுகிறவங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான சமூக வலைதளங்கள் யூடியூப் சேனல்ஸ் ஏன் இல்லை இருக்கும் பட்சத்தில் இவ்வளவு கம்மியாக இருக்கு அப்போ நம்ம ஆட்களை பற்றி பேசுவதற்கு அல்லது நம்ம ஆட்கள் பேசியதை ஒளிபரப்புவதற்கு ஏன் சேனல்ஸ் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு அப்போ இந்த வேலையை ஏன் யாருமே செய்யவே இல்லை அப்போ இந்த கேள்வி நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நாமளே ஆரம்பித்தா என்ன ஆமாம் நம்மளே ஆரம்பிக்கலாமே எனக்கா களத்தில் செயலாற்றுகிற தோழர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க போய் களத்தில் செயலாற்றுறாங்க அதனால இணையதளத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கான நேரம் அவர்களுக்கு இல்லை இப்போ எப்படி களத்தில் போய் செயலாற்றுறது முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் இணையதளம் என்பதும் ஒரு களமாக ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அப்போ இந்த களத்தில் செயலாற்றுவதற்கு சரி அந்த வேலையை நம்ம செய்வோம் அந்த தோழர்கள் செய்கிறத என்னென்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இணையதளம் மூலயமா இணையதளம் மூலமாக சேர்க்குற வேலையை நம்ம செய்வோம் இங்கே வேலை செய்கிற தோழர்களை பற்றி இந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நம்ம சேர்ப்போம் ஏன் எக்ஸாம்பிள் தொலை திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் பேசுனதுக்கே நிறைய இடத்துல நான் கோட் பண்ணி பேசியிருக்கேன் வீடியோவில் ஏன் தொலை திருமுருகன் காந்தி அவர்களையும் நான் ஒரு ரெண்டு டைமும் மூணு டைமும் நான் ஒரு பேட்டி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சேனலுடைய நோக்கம் என்பது பெரியாரிய அம்பேத்கரிய மார்க்சிய சிந்தனைகளை பேசுவது பெண் அடிமைத்தனத்துக்கு எதிராக பேசுவது பார்ப்ப நீயத்திற்கு எதிராக பேசுவது சாதிய ஆணவ திமுருக்கு எதிராக பேசுவது மதவாதத்திற்கு எதிராக பேசுவது பார்ப்பனியத்துக்கு எதிராக பேசுவது இதுதான் இந்த சேனலோட நோக்கம் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் நீங்கள் தாராளமாக சேனலுடைய கேலரிக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வரிசையாக நீங்கள் நான் வெரி பிகினிங்கில் போட்ட வீடியோஸ்லேருந்து நேற்று வரைக்கும் போட்ட வீடியோ வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து இல்லாதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏன் நிமிரில் போட்ட ஒரு புத்தகத்தையே நான் வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஆதாரம் உள்ளே இருக்குது வீடியோ இருக்குது இப்போ ஆரம்பத்தில் நான் எனக்கும் தோல திருமுருகன் காந்தி மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இப்படி பொது வழியில் அரசியல் பேசலாம் தாராளமாக வந்து தைரியமாக பேசுங்க அவன்லாம் பேசிட்டு இருக்கான் பாருங்க வலதுசாரியா இருக்கக்கூடியவங்கலாம் அவ்வளவு சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருக்கான் பார்ப்பனை சிந்தனைகளை இப்ப மைக் போட்டு பேசிட்டு இருக்கான் நமக்கு என்ன கேடு வந்துருச்சு தாராளமா பொதுவெளியில வந்து பேசுங்க நீங்க பேசலனாக்கா அவருடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் சமூகத்திற்கு இது கேடு என்ற தைரியத்தை எனக்கு உள்ள வர வச்சதுல மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன்ல ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன் தோல திருமுருகன் காந்தி எனக்கு எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது நான் அவருடைய மீட்டிங் ஆரம்பத்துல நிறைய பொதுக்கூட்டங்களுக்கு போய் சந்திச்சு ஆஹ் உட்காந்து கேட்டிருக்கேன் அவருடைய பேச்சுக்களை எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் மட்டும் இல்லை ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு குளத்தூர் மணியன்னா இருக்காரு இல்லைன்னு கூறாமசன் இருக்காரு ஆசிரியர் இருக்காரு திராவிட கழகத்தை சேர்ந்த பேச்சாளர்கள் இருக்காங்க அப்புறம் லெப்டாக இயங்கக்கூடிய அமைப்பை சார்ந்த தோழர்கள் இருக்காங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த தோழர்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு இவ்வளோ இருக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன் தொலை திரு திருமுருகன் காந்தி ஒருவர் தொலை திருமுருகன் காந்தி பேசுகிற அரசியலுக்கு எதிராக நான் எதுவும் பேசுகிறேனா அல்லது நான் பேசுகிற அரசியலுக்கு எதிராக அவர் பேசுகிறாரா நான் எதுக்கு அவருக்கு கவுண்டர் அப்படிங்கிற வகை கவுண்டர் அப்படிங்கிற வகையில் நான் எதுக்கு வீடியோ போடணும் அப்போ அவர் பேசுகிற அந்த ஈடு அரசியலுக்கு எதிராக யூடியூப் விட்டு செயல்படுகிறதா எங்கேயாவது பேசியிருக்கா எங்கேயாவது ட்வீட் பண்ணியிருக்கா ஒரு இடத்துலையும் இருக்காது ஏனென்றால் ஈழ அரசியலை ஆதரிப்பதில் நானும் ஒருவன் அப்போ ஈழத்தில் நடந்த இன படுகொலையை யூடியூப் விட்டு பேசக்கூடாது என்று சொல்லுகிறதா எங்கேயாவது இருந்தால் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்காமிங்க தயவு செஞ்சு எடுத்துக்காமிங்க எங்கேயாவது இருந்துச்சுனாக்கா ஈழ அரசியலுக்கு ஆதரவாக இயங்கியது தான் யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈழ படுகொலையை வெளிச்சம் போட்டு காமிக்கணும் யார் என்ன பண்ணாங்கிறத மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காண்பிக்க வேண்டும் ஒரு இடத்துல ஈழ படுகொலையை பற்றி பேசக்கூடாது என்று யூடியூப் விட்டர்ஸ் பேசிடுச்சு பார்ப்பனையத்துக்கு ஆதரவான சேனலாக யூடியூப் விட்டர்ஸ் சரி பெரியார் அம்பேத்கர் மார்சல் ஐடியாலஜிக்கு ஆப்போசிட்டாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கா யூடியூப் விட்டர்ஸு சமூக நிதிக்கு எதிராக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கா பெண் அடிமைத்தனத்தை ஆதரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா இங்கேயாவது ஆணவ படுகொலைகளை இல்லைங்க அது வந்து தற்கொலை தான் அது தம்பி
இந்த பிரச்சனை எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது தொடர் கோவனவர்கள் ஏன் ஊத்தி கொடுத்த உத்தமின்னு பாடின பாடு பாடினவர் இன்னமும் டாஸ்மாக் இந்த ஆட்சியிலும் இருக்கு ஏன் ஊத்தி கொடுத்த உத்தமின்னு பாடினவர் ஏன் உத்தமர்னு பாடல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது அது ஆ எதிரணியில் இருக்கிற பல பேரும் வந்து கோவனவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க இணையதளங்கள் வழியாக அவருக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் போகுது இவர் ஏன் பாடல இவர் ஏன் பாடல இவர் ஏன் பாடல அப்படின்னா இப்போ கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது உண்மையிலேயே டாஸ்மாக்கை மூட வேண்டும் குடியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கம் அல்ல எனக்கு அப்படி கேட்குற ஒன் பூராக இடுப்பில் ஒரு பாட்டெலாம் வண்டியில் டிக்கியில் ரெண்டு பாட்டிலையும் வச்சுக்கிட்டு பேசுகிற பயணம் தான் இருக்கான் அதனால் இவனுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்க திமுகவுக்கு எதிராக பேச வைப்பது அதன் மூலமாக அடுத்ததாக ஆளும் எடப்பாடி அவர்களை உட்கார வைப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிஜேபியை ஜெயிக்க வைப்பது அதற்கு திமுக திமுக கூட்டணிக்கு எதிராக யாரெல்லாம் பேசுகிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பேச வைக்கணும் அப்போ டாஸ்மாக்கு எதிராக என்னுடைய பாண்டியை இப்போ வந்து பாடல் அழுத்தம் கொடுத்தாக்கா கோவன் அவர்கள் வந்து பாடியை தீர்வார் அது எப்படியா இருந்தாலும் திமுகவுக்கு எதிராக போகும் திமுகவுக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு சின்ன கல்லை தூக்கி போட்டால் கூட அது நமக்கு பெரிய லாபம் என்கிற வகையில் கோவன் அவர்கள் மீது சார்ஜ் வைக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களுடைய பேட்டி ஒன்று நெட்ஃபிக்ஸில் வருது அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ்லாம் பற்றி பேசின ஒரு பேட்டி வருது அதில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றதற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் தான் காரணம் அமெரிக்கா போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் தான் காரணம் போன்ற அந்த பேட்டி வருது இப்போ அந்த கோவன் அவர்களை பற்றி சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது அதற்கு மருதையும் தோழர்வர்கள் ரூல்ஸ் தமிழில் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு இந்த கோவனை பற்றி யாரெல்லாம் கேள்வி எழுப்புகிறார்களோ அவங்கள ஒரு சாப்டேட் பதிலாக அதில் வைக்கிறாரு அதில் அந்த நேரத்தில் தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவருடைய பேட்டியும் ஒரு கட்டு வீடியோ வைரல் ஆனதுனால அந்த கேள்வியும் உள்ளே வைக்கப்படுகிறது அந்த கேள்விக்கும் அவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பேட்டியை நீங்கள் பார்த்தீங்கனால தெரியும் ஆனால் அந்த பேட்டியில் கோவன் அவர்களை நோக்கி கேள்வி எழுப்பிய அந்த எதிரணியை சார்ந்த எதிர் கூடாரத்தை சார்ந்த பிஜேபி அதிமுக போன்ற கட்சிக்கு ஆர்எஸ்எஸ்க்கு சொம்பு தூக்குகிற சில புலனாய்வு புலிகள் அல்லது சில யூடியூப் மாமாக்கள் இவங்களை எல்லாம் தொல மருதையின் அவர்கள் லெப்ட் ஹேண்டில் விட்டு டீல் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் தொல திருமுருகன் காந்தி அவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது அந்த துணியில் அவர் பதில் சொல்லியிருக்க மாட்டார் அவர் வேற துணியில் தான் அவர் பதில் சொல்லியிருப்பார் அப்போ இந்த வீடியோவை நம்மளுடைய சோசியல் மீடியாவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த தம்னையிலையும் அந்த லிங்க்கையும் நான் போட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் தொடர் கோவன் அவர்களுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு கருத்துரை போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை அது அதுக்கு அதற்கு பதில் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கும் ஸோ அது தொடர் கோவன்ட்டே நம்ம பேட்டி எடுத்து போட்டு வேண்டியது ஒன் ஹவர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுக்க நிறைய பாடல்களோட இருக்கும் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அண்டலையும் அந்த வீடியோ சேர்க்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஆனால் தொடர் கோவன் அவர்களை பற்றி பல பேருக்கு பல விஷயம் தெரியாது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவரை பற்றி தெரியும் இப்போ பெரும் மதிப்பு வரும் அவர் மேலே ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது தொடர் கோவன் அவர்களை பற்றி நமக்கு முன்னாடியே அவர் மருதையின் தொடர்புகள் பேசியிருந்தனால நான் அதை எடுத்து ஷேர் பண்ணேன் ஷேர் பண்ணும்போது தமிழில் வந்து கோவனை சீண்டும் பொறிக்கிகள் அப்படின்னு தலைப்பு மேலே அது மேலே தலைப்பு வச்சுட்டு யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ நம்ம அந்த அரசியல் புரோக்கரு அப்புறம் அந்த யூடியூப் மாமா அவங்க ஃபோட்டோலாம் போட்டு அந்த தமிழில் நிரப்பப்பட்டிருந்தது அல்லது திருமுரு இவருடைய மருதையின் தொடருடைய ஃபோட்டோ அப்புறம் அதில் திருமுருகன் காந்தி அவருடைய ஃபோட்டோவும் இருந்துச்சு உள்ள இப்போ ஷேர் பண்ணோடனே இந்த அமைப்பை சார்ந்த சில தோழர்கள் என்னோடய இன்பாக்ஸுக்கு வராங்க என்னோடய இன்பாக்ஸுக்கு வந்து என்ன இந்த மாதிரி தமிழில் வச்சு நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி பயங்கரமாக என்னை அட்டாக் பண்ணி என்னோடய இன்பாக்ஸுக்கு தான் வராங்க பொது வழியில் ஆரம்பத்தில் போகல எடுத்தோடனே எனக்கு இன்பாக்ஸ் தான் வர்றாங்க நான் அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்குறேன் இல்லைங்க அது என்னுடைய சேனலில் போடப்பட்ட வீடியோ இல்லை ரூட்ஸ் அவங்க போடப்பட்ட வீடியோ இருந்தாலும் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னாக்க நான் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இந்த பொறுக்கிகள் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஹேர்ட் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா பொறுக்கிகள்னு போட்டு உள்ளே எங்கள் அமைப்பினுடைய தோழர் திருமணன் காந்தியினுடைய படத்தை நீங்கள் உள்ளே வச்சுருக்கீங்க அப்போ அவரையும் சேர்த்து தானே பொறுக்கிகள்னு மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் அப்படின்னா நான் அவங்களுக்கு பதில் கொடுத்தேன் அப்படி இல்லை தோழர் அது கோவனை சீண்டும் பொறுக்கிகள்னு தெளிவாக போட்டிருக்கு தொடர் திருமுருகன் காந்தி எந்த இடத்துலையுமே கோவனை பற்றி இது வரைக்கும் பேச பேசியது இல்லை அப்போ ஏன் பேசினார் இப்போ ஏன் பேசல போன்ற கேள்வியில் திருமுருகன் காந்தி எந்த இடத்துல எழுப்பவே இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த வார்த்தை அந்த அந்த கடினமான வார்த்தைங்கிறது தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் நோக்கி கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னு அவர் கேட்குறது பொறுக்கினு போட்டு கோவனை சின்னம் பொறுக்கினு போட்டிருக்கீங்க உள்ளே எங்கள் தொடர் போட்டு போட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னாக்கா அவருடைய கேள்விக்கும் உள்ள பதில் இருக்குது தோழர் அதனால் நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா தான் புரியும்
அந்த கிளிக் பைட்டையும் நாம் நியாயமாக தான் வைக்கிறோம் அநியாயமாகலாம் வைக்கல உள்ளே இல்லாத விஷயத்த கொண்டாந்து இருக்கிற மாதிரிலாம் வைக்கல உள்ளே பேசாத நரட் பண்ணாத விஷயத்த கொண்டாந்து தமிழில் வச்சு அவங்களுடைய நேரேஷனுக்கு துணை போகிறது மாதிரின்னு தமிழில் வைக்கிற அந்த ஈனத்தனமான அந்த மாமாத்தனமான வேலையை பார்க்குறதுக்கு பல சிவப்பு சேனல்கள் இருக்குது அதனால் நம்ம சேனலில் அப்படி கிடையாது தொடர் இதில் உள்ள கண்டென்ட் இருக்குது அந்த பொறுக்கின்னு அவர் போவனை சிண்டு பொறுக்கின்னு போட்டிருக்காங்க அதில் என்னங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ திருமணங்காந்தி கேள்விக்கான பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது அதனால் அது போட்டோ வச்சுருக்காங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து பொது வழியில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும் பொது வழியில் மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் எல்லாம் விட மாட்டோம் பொது வழியில் நாங்கள் பயங்கரமாக எழுதுவோம் அப்படின்னு ஒரு மிரட்டல் துணியில் அவர் என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தார் ஸோ தொடர் திருமணங்காந்தி அவர்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் போய் சேர்ந்துச்சா என்னென்னு நமக்கு தெரியல ஒருவேளை அவர் அவருக்கு தெரியாமல் இந்த விஷயம் நடக்குதா அல்லது ஒரு சொல்லி தான் நடக்குதா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஒருவேளை தெரியாமல் நடக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்னுடைய பொறுப்பு இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் கூட இன்னும் எங்கிட்ட இருக்குது அவர் பண்ண சேட்லாம் அது தேவைப்படும் பட்சத்தில் கூட நான் போடுறோம் பட் அது நாகரிகமாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் போடலை ஸோ அதனால் அவங்க இந்த இந்த இடம் தான் அந்த இந்த சர்ச்சை ஆரம்பித்த இடம் அந்த புள்ளிங்கிறது இந்த இடம் தான் அந்த தமிழில் அந்த பொறுக்கிகள்னு போட்டாங்க அப்படிங்கிறத அளவு உள்ளே அவர் பதிலில் வந்து மருதேன் தொடர் வந்து திருமுருங்காயின் தொடரை ஹார்ஸ் அட்டாக் பண்ணியிருக்காரு இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசியிருக்காரு என்று இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு விஷயம் கூட அப்படி வரலை ஏன்னாக்க அப்படி உள்ளே அப்படி பேசவே இல்லை அவர் அப்போ இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுனாக்கா பொறுக்கிகள்னு ஏன் போடுறீங்க தமிழ்நாட்டில் எங்கள் தோழருடைய ஃபோட்டோ வச்சு எப்படி போடுறீங்க அப்படிங்கிறது இதை மக்கள் மன்றத்தில் நான் முன்னு வைக்கிறேன் இது இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படிங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை நான் கொண்டு போய் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதனால் இது நீங்களே கொஞ்சம் முடிவுறுத்தி இது யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குது தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத இது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த புள்ளியை ஒட்டி தான் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் விட்ட ஒரு அறிக்கை அவங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கில் அப்புறம் ட்விட்டர் பேஜில் அந்த அறிக்கை வந்து ஷேர் ஆகும் அந்த அறிக்கை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பொறுக்கிகள் அப்படின்னு போட்ட விஷயமோ அல்லது மற்ற விஷயங்களோ அதில் எதுவும் இல்லை அவர் குறிப்பிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் என்னாக்கா பார்ப்பன கைக்கூலிகள் பார்ப்பனருக்கு அடிபணிந்து விட்டார்கள் நம்ம ஆட்களையே பார்ப்பனர்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு எதிராகவே பேச வைக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை அப்போ அந்த அறிக்கையில் யார் அவர் அப்படி குறிப்பிடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க தொடர் மருதையினவர்கள் சரி தொடர் மருதையினவர்களை ஏன் அப்படி குறிப்பிடணும் இப்போ நாம் ஏன் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு கட்டாயத்துக்கு நகர்றோம் அப்படின்னா தொடர் மருதையினவர்களை நம்ம சேனல்லையும் பேட்டிகள் எடுத்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெறுமனே பேட்டி மட்டும் இல்லை நான் அவர் கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் பயணிச்சிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் அவருடைய செயல்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படி தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களும் இந்த சமூகத்திற்கு எந்த அளவுக்கு தேவைன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதே அளவிற்கு தொடர் மருதையினருடைய பங்களிப்பும் இந்த சமூகத்தில் தேவை அவரும் இந்த சமூகத்திற்கு ரொம்ப முக்கியமானவர் என்று கருதுகிறோம் நான் ஸோ அந்த மருதையின் தொடர் அவர்களை குறித்து பார்ப்பனர் நாங்கள்லாம் வந்து பார்ப்பன கைக்குலியாக மாறிட்டோம் அப்படின்னு அந்த கேள்விகளுக்கு எதுவுமே பதில் சொல்லாமல் அவர் இப்படி மடைமாற்ற வேலையை பார்க்கும் பொழுது தான் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தை நகர்றோம் ஏன்னா தொடர் மருதையினவர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் வச்சு அவர் அவர் பார்ப்பனர் அப்படின்னு சொல்லி பிராண்ட் பண்ணுறது எந்த விதத்தில் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தில் பிறந்த ஒருத்தர் நீங்கள் யார் வேணாலும் எடுத்துக்கணும் பார்ப்பன சமூகத்தில் பிறந்தவங்கள அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு எந்த பார்ப்பனியத்தை தலையில் ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவனோ அல்லது பார்ப்பனர் சமூகத்தில் பிறந்து பார்ப்பனராக உணர்ற ஒருத்தர் இந்த அனைத்து சாதியும் அர்ச்சகராகலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு யாராவது சம்மந்தம் தெரிவிப்பாங்களா ஆதரவு தெரிவிப்பாங்களா அதற்கு ஆனால் தொடர் மருதையினவர்கள் இந்த விஷயத்தில் ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வழக்காடு மன்றமாக மாற்றி அதை சட்டம் இதுக்கு கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த வழக்கை இழுத்துக்கிட்டு போகிறது தொடர் மருதையினவர்களும் வாஞ்சிநாதன் தொடர்பர்களும் இந்த மாணவர்கள் சேரும் பொழுது அனைத்து சார் மர்ச்சகராகலாம் அப்படிங்கிற அந்த மாணவர்கள் அதுக்காக பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்து பல பேர் நிற்கிறாங்க அவர்களுக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து அதை ஒரு அமைப்பாக கட்டமைச்சு அவங்களெல்லாம் ஒரு 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 அமைப்பாக உருவாக்கி அதுக்கு ஒருத்தரை ஹெட்டாக போட்டு யார் அந்த அனைத்து சார் மர்ச்சகராலம் உள்ளே இருக்கிறவங்களே வந்து ஒருத்தரை அந்த அந்த அமைப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி அவரே போட்டு அவர் மூலமாக இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அதை அந்த தேரை இழுத்துக்கிட்டு போகிறதுல மிக முக்கியமான பங்கு தொடர் மருதையினவர்களுக்கும் தொடர் வாஞ்சிநாதன் அவர்களுக்கும் உண்டு அவங்க தான் அதை முன்னெடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு சந்தே
அடாவடி அயோக்கியத்தெல்லாம் அதிகமாக போயிருச்சு அதனால் இதை வந்து அரசு முன்னாடி நின்று தமிழில் பாடுவதற்கு கொண்டு போய் அமர வைத்து தமிழில் பாடுவதற்கு தக்க பாதுகாப்பு தர உண்டு இதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் ஒரு ஜீவோ போடுறாரு கலைஞரவர்கள் இந்த ஜீவோ இருக்கு கோர்ட்டு தீர்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் தமிழின் பாடம் அங்கே உள்ள அந்த ரவுடி பார்ப்பன கும்பல் தமிழில் பாடுறதுக்கு அனுமதிக்கல ஏகப்பட்ட சண்டை பிரச்சனை ஒருத்தர் முற்பட்டு போய் அவர் அடிச்சு கையை உடச்சி வெளில கொண்டு வந்து யூஸ்ட சம்பவங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்போ தமிழில் பாடுறதுக்கு அப்போ மறுபடியும் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் பண்ணி இது தொடர் மருதையின் அவருடைய அமைப்பில் இருந்து ராஜு அப்படிங்கிற ஒரு வக்கீல் அவரை வச்சு நீங்கள் இதை வந்து கோர்ட்டு கொண்டு போங்க இதை சட்ட சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ராஜு அப்படிங்கிறது அவருடைய பெயர் அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் தான் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அது சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் முன்னாடி வச்சு அந்த அமைப்பு ஒரு பக்கம் கட்டமைச்சு விட்டு ஒரு மூமெண்டை கட்டமைச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம்னு பண்ணி திரும்பவும் அரசனுடைய பார்வைக்கு கொண்டு போய் திமிழ்ல திரும்ப தமிழ்ல பார்வதற்கான எல்லாமே இருந்தையும் அனுப்பப்படலை அப்படிங்கிறா அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட போலீஸ் ஃபோர்ஸ் பூரா எஸ்பி கேடர்ஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாமே எஸ்பி கேடர்ஸ்ல உள்ளவங்க இறக்குறாங்க நான் அதை தாண்டி ஒரு ஒரு கான்ஸ்டபுள் ஏட்டு அந்த லெவலில் இருக்கணும்னாக்க மதிக்க மாட்டாங்க அங்கே உள்ள அந்த 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 ரவுடி பார்ப்பன கும்பல் அவங்கெல்லாம் மதிக்கிறது இல்லை அதனால எஸ்பி கடஸ் ஃபுல்லாக இறக்கியிருக்காங்க ஃபுல்லாக இறக்கி தமிழில் பாடுறதுக்காக ஒருத்தரை கொண்டு போய் அங்கே பாட வச்சுருக்காங்க பாட வைக்கிறது கொண்டு போகும் பொழுது அந்த காவல் அந்த எஸ்பி கடஸில் உள்ள போலீஸையே அந்த அந்த ரவுடி பார்ப்பன கும்பல் அடிச்சிச்சு ரெண்டு பேருக்கும் கைகளை பாயி போயிச்சு இந்த எஸ்பி கடஸில் உள்ள போலீஸுக்கும் அந்த பார்ப்பன கும்பலுக்கும் அப்போ அந்த போலீஸ் ஃபோர்ஸை இறக்கி திரும்ப அவங்களெல்லாம் நகர்த்தி விட்டு வெளில மனம் எழுத்து போட்டு தமிழில் பாடுவதற்கான அந்த நபரை கொண்டு போய் உட்கார வச்சு தமிழில் பாட வைத்து அழகு பார்த்து திரும்ப அவரை சேஃப்டியாக வெளியில் கொண்டு வந்து விட்டது தொடர் மருதை நபர்களுடைய முழு உழைப்பு அவர் மட்டும் இல்லை அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்களுடைய முழு உழைப்பு யாராவது மறுக்க முடியுமா அதை ஒரு பார்ப்பனர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே பார்ப்பனையத்தை என்னுடைய சிந்தனை வச்சிருக்கிற ஒருத்தர் பார்ப்பனராக தன்னை உணர்வு ஒருத்தர் எப்படி இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியும் இது மட்டும் இல்லை ஸ்டெர்லைட்டில் ஸ்டெர்லைட் அந்த போராட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிரான அந்த போராட்டம் அதில் மக்களை ஒன்று திரட்டியது அல்லது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது வழக்கு எந்த லெவலில் போயிட்டு இருக்கு மக்கள் பக்கம் நின்று நம்ம என்ன கருத்தை கோர்ட்ல கொண்டு போய் வைக்கணும் எப்படி எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸை கொண்டு போய் வைக்கணும் இது முழுக்க முழுக்க தொடர் வாஞ்சிநாதன் அவர்களும் தொடர் மருதையின் அவர்களும் இணைந்து அதையும் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்க அந்த வழக்கெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா தொடர் மருதையின் புட்டு புட்டு அப்படினா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த கருத்தில் நின்று செயல்பட்டவர் அங்கேயே ஸ்டெர்லைட் இருக்கக்கூடிய இடத்துலயே போய் மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய அந்த எழுச்சியை அந்த மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துனது தொடர் மதினவருடைய பங்கு மிக முக்கியமான பங்கு இன்னுமே அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் அவருடைய உழைப்பை குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒருத்தர் நீங்க எப்படி பிறப்பு நடிப்புல இதுல இருக்காருன்னு சொல்லி அந்த அந்த பக்கெட்ல கொண்டு போய் பிடிச்சு லாக் பண்ணுவீங்க நீங்க கேக்க காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் உள்ள பாப்பானுங்களை வருசலிட்டு சொடிச்சுட்டு இருக்காது ஏன் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் வந்தப்ப பல பேருக்கு அந்த அங்கே நடந்த வரலாறு என்னன்னு தெரியாது அது ஒரு ஒரு பக்கா நேரேஷன் பண்ணி அந்த வரலாறுகள் அந்த தொகுப்புகளை எடுத்து அந்த ஆதாரங்களை எடுத்து எல்லா புத்தகங்களுடைய பக்கம் அந்த புத்தகத்துறை பேர் இது எவ்வளோ பெரிய உழைப்பு இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் தான் என்ன அங்கே என்ன நடந்தது ஆக்சுவலாக அங்கே உள்ள பாப்பானுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க அங்கே பாதிக்கப்படுறது யார் இதுக்கு முன்னாடி ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி என்ன பண்ணுச்சு அந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் சொல்லப்பட்ட படத்தில் வர்ற காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணிச்சு இது முழு வரலாறு அது மட்டும் இல்லாமல் அதற்கு முன்னாடி அங்கே உள்ள பாப்பானுங்க என்ன பண்ணானுங்க அந்த மன்னராட்சி முறையில் அங்கே காஷ்மீரில் எப்படி இருந்துச்சு அங்கே உள்ள இஸ்லாமியர்கள் எப்படி செயல்பட்டாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னாக்கா படித்து எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு பெரிய ஒர்க் இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் நான் அந்த வீடியோவையும் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் எண்டுலேயும் சேர்க்குறேன் பாப்பானுங்களை வச்சு உரிச்சு எடுத்துருப்பார் இன்னும் வரலாற்று தகவலில் பல தகவல்கள் வந்து உரிச்செடுக்கிறதுல அவரை இன்னைக்கு தடுக்கிறது ஆள் கிடையாது பார்ப்பனையத்தை எதிர்த்து பேசி பேசுறது மட்டும் இல்லை போகிற போக்கில் நான் வந்து இந்த அனைத்து சரி மறுச்சுக்கிறாங்களா அதை நான் ஆதரிக்கிறேங்க இதை ஏற்கிறேன் இதை மறுக்கிறேன் அப்படி கிடையாது களத்தில் நின்று செயல்படுகிற ஒரு நபர் அவர் களத்தில் இறங்கி செயல்படுற ஒருத்தர் இதற்காக பல வழக்குகள் வாங்கினவர் அவருக்கும் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் தோழர் மருதையின் அவர்களுக்கும் தோழர் திருமுறையின் காந்திக்குமோ அல்லது மே பதினேழுக்கும் போது தனிப
என்றுமே தோழர் மருதையன் அவர்கள் தான் ஈழத்துக்கு எதிரானவர் என்று அப்படி பேசி நான் இனியும் பார்த்ததில்லை அந்த ஈழ மக்களுடைய உரிமைக்காக அந்த போராட்டத்தை அந்த போராட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு நபர் கிடையாது அவர் அல்லது ஆயுதம் ஏந்திய போராட்ட குழுவுக்கு எதிரானவரானாங்க அதுவும் கிடையாது அந்த சூழல்ல அங்க என்ன தீர்மானிக்கிறாங்களோ அங்க போராட்ட குழு அதான் செய்யும் அதை கண்டிப்பா அவருக்கு தெரியும் அது அப்ப அவர் அதையும் தான் எனக்க இந்த ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இறக்கும் பொழுது இந்த மருதேன் தொடர் அவர்கள் இருந்த அமைப்புல இருந்து நோட்டீஸ் அடிக்கிறாங்க என்ன அடிக்கிறாங்க ராஜீவ்காந்தி இது கொன்றது சரியன்னு நோட்டீஸ் அடிக்கிறாங்க நோட்டீஸ் அடிச்சு விட்டு போய் அதற்காக சண்டை சச்சரவுகள் வந்து அதற்காக போலீஸுகளால துரத்த போட்டு வழக்குகள் வாங்கி அந்த நோட்டீஸ் அடிச்சது பெரிய கதை அது அதெல்லாம் உட்காந்து பேசணும்னாக்க ஒரு நாள் வீடியோ போடலாம் அதை வச்சு அவ்வளோ பெரிய கதை அது அப்போ அவர் ஈழத்துக்கு எதிரானவர்னாக்க எதுக்கு ராஜீவ்காந்தி அவரோட இறப்பை வந்து எதுக்கு சரின்னு அப்போ ஒரு நோட்டீஸ் அடிச்சு விட்டணும் அது எனக்கு அது கீழே ஒரு மிகப்பெரிய கற்றை இருக்கு இவங்க காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்போ உள்ள இந்திய அரசு இந்த காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்திய அரசுங்கிறது அங்க ஈழத்துல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறத ஒட்டி அந்த தலைப்பு போட்டு அவர் கீழே எழுதியிருந்தார் இப்போ அப்படி அப்படி நபர் எப்படி நீங்க ஈழத்துக்கு எதிரான ஒரு சொல்லுவீங்க அப்புறம் ஏன் மருதன் தோழர் அவர்களை வந்து திருமுருகன் காந்தி தோழரோ அல்லது இந்த மேப்பு நிலையமோ எதுக்கு எதற்கணும் எதிர்க்கணும் அவரு ஏன்னா அவரு அங்க இருந்த அந்த போராட்ட குழுவை வந்து விமர்சிக்கிறாரு புலிகளை பார்த்தீங்கன்னா விமர்சனத்தை வைக்கிறாரு விமர்சனத்தை வைக்கிறதுங்கிறது கருத்துரிமை இல்லையா பஸ் விமர்சனம் வைக்கவே கூடாதா ஒரு புனித கட்டமைப்பை கட்டாதீங்கன்னு அவர் சொல்றாரு ஈழத்துல ஜாதியே இல்லை அப்படின்னு யாரெல்லாம் பேசுறாங்களோ அப்படி கிடையாதுங்க அங்கேயும் ஜாதி இருக்கு சொல்ல போனாக்க இந்தியாவை விட தமிழ்நாட்டை விட ஈழத்தில் இலங்கையில் மிகப்பெரிய ஜாதிய ஒடுக்குமுறை உண்டு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அவர் மட்டும் இல்ல பல பேரும் சொல்றாங்க அதுதான் உண்மையும் கூட நானும் அதுதான் சொல்றேன் உண்மையும் கூட அந்த அமைப்புக்குள்ள புலிகள் அமைப்புக்குள்ள அந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு வரக்கூடாது அப்படின்னு பிரபாரன் அவர்கள் மிகப்பெரிய முயற்சி செஞ்சாரு அதற்கான நடைமுறைகளை செஞ்சாரு ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பொறுப்பு கொடுக்கறது இப்படி சில விஷயங்களை பண்ணார் இந்த ஜாதி வந்து அமைப்புக்குள்ள வந்துடக்கூடாது இந்த ஜாதி ஏற்ற தள்ளு அப்படிங்கிறத சின்ன சின்ன விஷயம் அவர் முயற்சி பண்ணார் ஆனா ஈழங்கிற அந்த நிலத்திலேயே ஜாதியை ஜாதியை ஒழிக்கிற முயற்சி அப்படிங்கிறது பிரபாரனவர்களுக்கு எடுக்கிறது நேரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அது இங்கு செய்யப்படலை அது அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து அந்த மக்களுடைய மனநிலையிலேருந்து போக்குவதற்கு அவரால் முடியல அதனால ஈழத்துல ஜாதி இருக்கனாக்கா ஜாதி இருக்குதான் எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது புனித கட்டமைப்பு இல்லையாது அப்போ அவர் என்ன சொல்றாங்க புலிகள் அங்க அங்கு அங்கு உள்ள ஆயுதம் இந்திய அமைப்பு என்னென்ன தவறுகள் செஞ்சிச்சு என்னென்ன செய்திருக்கலாம் இந்த அரசியல் நடவடிக்கையில் இந்த இடத்துல அவர் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் பண்ணியிருந்தாக்க இவ்வளோ உயிர்கள் பழி போயிருக்காது இப்படி போயிருக்க கூடாது இப்படி செய்திருக்க கூடாது இதை செய்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் பேச்சை கேட்டிருக்க கூடாது இவங்களை உள்ள அனுமதிச்சிருக்க கூடாது இப்படி விமர்சனத்தை வைக்கிறாரு அவர் விமர்சனத்தையே வைக்கக்கூடாது நான் சொல்ற கருத்தை மட்டும் தான் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதுக்கு பேர் பாசம் இல்லையா அப்ப புலிகள் மீதான அல்லது அங்க உள்ள ஆயுதம் இந்திய போராட்ட குழுக்கள் மீதான ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கிற ஒருத்தர் அதனால அவர் வந்து ஒரு பிறப்பினர்கள் பார்ப்பனர்கள் அவர் பார்ப்பினாரு அதனால நாங்க அவரை பேட்டி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அல்லது அவருடைய தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவருடைய போராட்டங்கள் போராட்டங்களை நாங்கள் கவனிக்கிறோம் அல்லது அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க எங்களையும் பார்ப்பன கைகூலி அப்படின்னு முத்திரை குத்துனீங்கன்னா அப்ப நீங்க போய் உட்காந்து பேட்டி கொடுக்க பேட்டி கொடுக்குறீங்களே ரெட்பிக்ஸ் அந்த ரெட்பிக்ஸ்ல உள்ள பெலிக்ஸ் இருக்காரு அந்த பெலிக்ஸ் சவுக்கு சங்கருக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் சவுக்கு சங்கரை மிகப்பெரிய அளவுல போர்ட்ரேட் பண்ணி அவர் ஏதோ புனித பிம்பம் கட்டி அவர் சொல்வதெல்லாம் உண்மைன்னு அவர் சொல்லுகிற போய் வதந்திகளை பரப்புகிற வேலையை இந்த சவுக்கு சங்கர் ஒரு பெரிய மகான் போன்று கட்டமைக்கிற வேலையே அந்த ரெட்பிக்ஸ் சேனல் மூலமாக பெலிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப நீங்க அந்த சேனல்ல போய் உட்காந்து பேட்டி கொடுக்குறீங்களே அப்ப நீங்க அவர்களுடைய கைகூலி அப்படின்னு நாங்க சொல்லிடலாமா அது சொன்னா எவ்வளவு பெரிய தவறு ஏன்னாக்கா அவர்களுடைய ஐடியாலஜிக்கும் உங்களுடைய ஐடியாலஜிக்கும் டெட் ஆப்போசிட் தான் நீங்க அங்க போய் இன்ட்ரி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினாலேயே அவர்களுடைய கைகூலின்னு சொல்வது எவ்வளவு மிகப்பெரிய தவறோ அதே மாதிரிதான் தொடர் மருதினவர்கள் நாங்கள் இன்ட்ரி கொடுக்கும் பொழுது இவர்கள் வந்து அவருடைய போராட்டங்களை குறைச்சி மதிப்பிட்டு அவர் இழிவுபடுத்தும் வகையில குறிப்பிட்ட சாதனை பிறந்தார் என்பதற்காகவே அவர் ஒரு பார்ப்பனர் அதனால நீங்க எல்லாம் பார்ப்பனர் கைகூலி எங்க மேல அந்த முத்திரை குத்த வரீங்க அப்படின்னாக்கா அப்ப அது அயோக்கியத்தனம்னாக்க இதுவும் அயோக்கியத்தனம் தானே பஸ் சவுக்கு சங்கர் வெறுமனே அரசியல் புரோக்கர் மட்டும் இல்ல புலிகளுக்கு எதிரானவர் ஈழத்துக்கு எதிரானவர் அவரு பல இடங்கள்ல பதிவு பண்ணிருக்காப்ல புத்தகமே வெளியிட்டு இருக்காப்ல புலிகளுக்கு அப்பால்னு
கேள்வி கேட்டால் நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன் எங்களுடைய சிலபஸ் கிடையாது அப்படிங்கிறீங்க புலிகளுக்கு எதிராக பேசுனது தான் நம்ம கேட்குறோம் அதுவே உங்கள் சிலபஸில் வராதுனாக்க வேறு என்ன சிலபஸில் வரும் அப்படின்னு அந்த கேள்வியையும் தோல திருமுருகனிடம் மனம் திறந்து மைனர் கேட்குறார் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்குறாருனாக்கா தோல திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் ஏங்க அப்போனா சவுக்கு சங்கர்லாம் அவ்வளோ ஆளாங்க என் ரேஞ்சுக்கு நான்லாம் அவன் பேசுகிறதா பேசிட்டு போகிறேன் நான் என் ரேஞ்சே வேறேங்க உலக அரசியல் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் ஈழ அரசியல் மோடி அப்படி டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆர்எஸ்எஸ் பாசிசம் சொல்லி டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இந்த சில்றப்ப ஏன் இவனுக்கு எல்லாமே பதில் சொல்ல சொல்லுறீங்க அப்படின்னு ஒருவேளை அந்த கேள்வியை நீங்கள் முன் வச்சிங்கன்னா திராவிடம் டூ பாயிண்ட் ஒன்று ஏதோ முகம் தெரியாத ஒரு குழு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்னு நினைக்கிறேன் அதிகபட்சமாக பத்து பேர் இருக்கலாம் அதில் முகம் தெரிஞ்ச நாலு பேர் இருப்பாங்க முகம் தெரியாத ஆறு பேர் இருப்பாங்க அந்த முகம் தெரிஞ்ச நபர்களும் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய அவ்வளோ அறியப்படாத நபராக இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுடைய ஃபாலோ யோசனை போய் செக் பண்ணாலே ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் அவ்வளோதான் வச்சுருக்க கூடும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க புலிகளுக்கு எதிராக எழுதுகிறார்கள் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக பல இன்டர்வியூவில் நீங்கள் அந்த திராவிடம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற அந்த அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை பற்றி நீங்கள் நிறைய இடங்களில் பேசியிருக்கீங்க எழுத செஞ்சுருக்கீங்க இதன் மூலமாக திமுகவே இப்படி தான் பாருங்க அப்படின்னு முத்திரகுத்தெல்லாம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணீங்க அது உங்களுடைய விமர்சனம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அதுக்காக திருமுருகன் காந்தி தொடர்பவர்களுக்கு வந்து திமுக ஒழிச்சுக்கிட்டு வந்தால் வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலை காலகட்ட அரசியலுக்கு தகுந்தது மாதிரி இப்போ திருமுருகன் காந்தி அரசியல் நிலைப்பாடு புரிந்தவர் தானா இல்லை ஒன்று சொல்ல வரல ஆனால் திராவிடம் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன்று யாரோ பேசுறதையே நீங்கள் முக்கியமான விஷயமாக பேசும் பொழுது தமிழ்நாடு முழுக்க அறியப்பட்ட சவுக்கு சங்கர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நபர் உட்காந்து இந்த விஷயத்த பேசுகிறாரு புலிகளுக்கு எதிரான புத்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்காரு அவரை குதித்து ஏன் நீங்கள் பேச மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு தான் நம்ம மனம் திறந்த கேள்வியாக தோல திருமுருகன் வைக்கிறோம் சரி தோழர் மருதையன் அவர்கள் வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் ஒரு பார்ப்பனர் அப்படிங்கிறதுனாலேயே அவர் பார்ப்பனை சிந்தனையை அந்த சனாதனத்தெல்லாம் தூக்கி போட்டு அவர் வந்து ஒரு சமத்துவமாக ஒரு சமூக நீதியாக அவர் வந்து பல இடங்களில் போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் பண்ணி அவங்க தன்னுடைய நெஞ்சை பிளந்து நிரூபித்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து அந்த டப்பாக்கள்ல தான் போட்டு அடைப்பீங்க அப்படின்னா அப்போ நான் ஒரு இடைநிலை சாதியை சேர்ந்தவன் இப்போ நான் வந்து எங்கேயோ ஒரு சாதி ஒழிப்பு பற்றி பேசுகிறேன் ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் அடிபட்டாரு அல்லது ஒரு சாதியை ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கிட்டாரு நான் அங்கே போயிட்டு ஏன்ப்பா இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க ஏன் இந்த சாதியை தூக்கி தெரியறீங்க அப்படின்னு நான் போய் அங்கே உரையாற்றுறான் இல்லை பேசுகிறேன்னு வைங்க ஏப்பா அவன் ஒரு ஆண்ட சாதிக்கவன் அவங்க அப்பா தாத்தாலாம் ஏறத்தரும் இல்லை பயங்கரமான சாதி வரி பிடிச்சவங்க அவங்களாம் அவனால் பண்ணை ஏற தாத்தாலாம் ஊர்லாம் தெரியும் இல்லை பண்ணை அடிமை இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணவங்க இவங்க தாத்தா அவங்களாம் அவன் ஆண்ட சாதிக்கவன் நீ கிளம்பா முதல்ல நீ ஆண்ட சாதி உங்க தாத்தா வந்து நீ வந்து எனக்கு எங்க விஷயத்துக்கு நாங்க பார்த்துக்கோ நீ மூடிட்டு இருக்க நீங்க ஆண்ட சாதிங்க அவன் அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய தவறா இருக்கும் திருமுருகன் காந்தி எடுத்துக்குமே அவரே எவ்வளவு சாதிய ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக பேசக்கூடிய ஒரு நபர் தான் இப்ப அவர் வந்து ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை சேர்ந்தவரா இருப்பாரு இப்ப அதனால ஏதோ ஒரு சாதி பாதிக்கப்படும் பொழுது அங்க போய் பேசும் பொழுது ஏப்பா நீங்க வேற சாதிக்கார நீ ஆண்ட சாதிக்கார நீ எல்லாம் பேசாத அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எவ்வளவு பெரிய தவறு அதற்கு சற்றும் குறைவில்லாத தவறு தான் பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் அந்த பக்கெட்டில் போட்டு அடைக்கிறது அடுத்தது தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் அந்த ரெட்ஃபிக்ஸ் சேனலில் கொடுத்த பேட்டி அதில் முக்கியமாக வாதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராகுலுக்கு பின்னாடி அமெரிக்கா இருக்கு அவருடைய ஜோடா யாத்ரா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்னைக்கு ராகுல் அப்படிங்கிற ஒரு அலை கட்டமைக்கப்படுவதற்கு பின்னாடி அமெரிக்கா இருக்கிறது எப்படிங்க அமெரிக்கா இருக்கு அப்படின்னா போன அமெரிக்க எலெக்ஷனில் ட்ரம்ப்பு ஜோ பைடன் ரெண்டு பேரும் நின்றாங்க அப்போ ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவாக மோடி வந்து இங்கே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு போனார் ஆனால் ஜோ பைடன் அதை விட்டு விட்டார் அதனால் இப்போ ஜோ பைடன் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்காருனா இந்தியாவுக்குள்ள அமெரிக்காவுக்குள்ளே எனக்கு எதிராக ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் பண்ண வந்தா அப்படி இல்லை மோடி அப்போ வரப்போகிற எலெக்ஷனில் மோடிக்கு எதிரான ராகுலுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணி ராகுல் அங்கே உண்டாந்து உட்கார வைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ரிவென்ஸ் இப்படி இவ்வளோ உலக அரசியல் பேசுகிற தோல திருமுருகன் காந்தி அவர்கள்ட்ட இப்படியாப்பட்ட ஒரு தட்டையான ஒரு பார்வையை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது எப்படி சரியா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஜோ பைடனா அமெரிக்காக்குள்ள அந்த சீட்ல உட்கார வைக்கிறதுக்கு அங்க உள்ள முதலாளிகள் தான் காரணமா இருப்பாங்க ஜோ பைடனா உட்கார வைக்கிறதா வேற யாரா உட்கார வைக்கிறான்னு முடிவு பண்றதுக்கான அதிகாரமே முதல்ல ஜோ பைடன்டே கிடையாது அது அங்க உள்ள பெரும் முதலாளிகள்
வெளிநாட்டிலேருந்து இதெல்லாம் நம்ம மோடிக்கு எதிராக வெளிநாட்டிலேருந்து எங்கேயோ ஐரோப்பா அமெரிக்கா அந்த நாட்டில் உள்ளவங்க அங்கே உள்ள அதிபர்கள்லாம் நமக்கு எதிராக இப்போ செயல்பட்டு இருக்காங்க இப்போ அதன் விளைவாக தான் அங்கே வந்து இந்த பிபிசி டாக்குமெண்ட்லாம் வந்துச்சா ஓ அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்னங்க உண்மை இருக்கும் அதில் அவன் ரிவெஞ்சுக்காக ஒன்று இறக்கி விடுறான் இப்போ அவனுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் வெட்டி ஓட்டி தேவையான பேக்ரவுண்டு வாய்ஸ் செப்பரேட்லாம் மட்டும் இறக்கி விட்டுருப்பான் அப்போ அது எப்படி இங்கே உண்மையாக இருக்க முடியும் அப்போ இண்டியன் பர்க் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டாக அதுவும் எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்களே இப்படியாப்பட்ட ஒரு மனநிலையோ ஒரு கருத்து உருவாக்கத்தை தானே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் இது எந்த அளவில் கள அரசியலுக்கு கள நிலவரத்துக்கு மக்கள் மக்களுக்கு எந்த எந்த விதத்தில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நீங்கள் நம்புறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் அமெரிக்கா நம்மளோட ஃபண்டு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் நூறு சித்தியும் ஒன்று பதிவு பண்ணுறாரு எப்படியோ பிஜேபி தோத்துச்சுடா அது போதுங்க அது மதிவீழ்ச்சி அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார் அதனால் இப்படிலாம் பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறதுனால தோல் திருமணம் காந்தி அவர்களை வந்து அவர் பிஜேபி கைக்கூலி அவர் வந்து ரெண்டு ரூபா சங்கி அப்படின்னு பிராண்ட் பண்ணி நகர்த்த நான் விரும்பலை ஏன்னா அவருடைய செயல்பாடுகள் என்ன இந்த பாசிஸா ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்கு எதிராக அவர் பேசியது என்ன அப்படின்னு நானே உட்காந்து கேட்டிருக்கேன் அவர் நான் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால அவர் ஒரு அவர் ஒரு அவர் ரெண்டு ரூபா சங்கில்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அவங்கள்ல சில பேர் வந்து மேற்பதி நல அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் இங்கேருந்து யாராவது விமர்சனமாக கேள்வி வைக்கும் பொழுது ஒரு பார்ப்பன கைக்கூலி ஒரு இரநூறுவா ஊப்பி அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட் பண்ணுற வேலையை ஒரு திருமணம் காந்தி அவர்கள் பார்க்கல அவர் பேசவும் இல்லை ஆனால் அந்த அமைப்பில் உள்ளவங்க இந்த வேலையை சுற்றிலும் சோசியல் மீடியாவில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ சில சில்லறைகள் அந்த அமைப்பில் உள்ள சில்லறைகள் சில பேர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வைங்களேன் அந்த அதே வேலையை நாமளும் பார்க்கக்கூடாது இல்லை அதனால நாம் அவரை வந்து நேரடியாக பிஜேபி சங்கிலாம் நம்ம சொல்ல வரல எதிர்த்துலாம் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காரு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இந்த காங்கிரஸ் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் அமெரிக்கா அமைச்ச காசு தான் காரணம் அப்படின்னாக்கா அப்போ காசு கொடுத்து தான் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சாங்கன்னு போய் சேர்ந்துடாதா என்ன சொல்ல வர திருமணம் காந்தி அவர்கள் சரி அப்போ எலெக்ஷனில் காசு கொடுத்தா ஜெயிச்சிடலாமா காசு யாரும் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ ஒரு ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ஒருத்தர் கொடுக்குறோம்னாக்கா இன்னொரு மூவாயிரம் கொடுத்தா மூவாயிரம் கொடுக்குறதா ஜெயிப்பானா இல்லை ஒருத்தர் ஐயாயிரம் கொடுக்குறாங்க வச்சோம் ஒரு ஓட்டுக்கு இன்னொருத்தர் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறான் அவர் ஓட்டுக்கு அவர் பத்தாயிரம் கொடுக்குறவன் அந்த ஊருத்து ஊரில் ஜெயிச்சிடுவானே இல்லை அப்படி பார்த்தோம்னாக்கா எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே பிஜேபி இருக்கலாமே அல்லது எந்த கட்சி ஆளுகிறதோ ஒரு மாநிலத்தில் அடுத்த வர்ற எல்லா எலெக்ஷன்லேயுமே அந்த ஆளுங்கட்சியாக தான் உட்காந்துருக்கும் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கும் என்னாக்கா ஆளுங்கட்சி அவங்ககிட்ட தான் பணம் இருக்கும் அப்போ போன வாட்டி ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து அல்லது எதிர்கட்சி என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு அதிகமாக ஆளுங்கட்சி கொடுத்து திரும்ப ஓட்டை வாங்கி போகிறாங்க இது ஒரு தட்டையான பார்வை இல்லை அது பணம் ஓட்டுக்கு கொடுக்குறாங்கனாக்கா கொடுக்குறாங்க ஆனால் பணம் மட்டுமே தான் ஜெயிக்க வைக்கிறதுனாக்கா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதை தாண்டி அந்த ஆட்சியில் அந்த கவர்மெண்ட் செஞ்சது என்ன அந்த மக்கள் எவ்வளோ எப்படிலாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மக்களுடைய மன ஓட்டம் என்ன மன எழுச்சி என்ன கடைசியில் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க கூட போகிற ஓட்டு அதுதான் அந்த மாநிலத்தினுடைய அல்லது நாட்டு அந்த நாட்டினுடைய தலையெழுத்தை மாற்றுது அது இல்லாமல் இந்த பணம் இறக்கினதுனால தான் ஜெயித்தாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தட்டையான பார்வையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது கேள்வியை தான் நம்ம முன் வைக்கிறோம் அப்போ இது அந்த பிஜேபி செய்த மதவாத பிரச்சாரங்கள் மதவாத கலவரங்கள் மதவாத வன்முறைகள் இருக்குல்ல அதை டைலூட் பண்ணாதான் அது ஸோ அந்த மதவாத பிரச்சனைனால மதவாத கலவரத்தினால தான் மக்களுடைய மன ஓட்டங்கள் மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இது காசு கொடுத்ததுனால தான் ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அது பிஜேபியினுடைய அந்த மதவாத அந்த கலவரை அந்த வன்முறை புத்திய டைலூட் பண்ணுறதாக தான் ஒருவேளை தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் பேசியது உண்மையாக கூட இருக்கட்டுமே அவர் பேசுகிற ஜியோ பாலிடிக்ஸ் உலக அரசியலேருந்து திரிகோணமலை இதெல்லாம் உண்மையாக கூட இருக்கட்டும் அல்லது இந்த காங்கிரஸுக்கு இவங்க காசு அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கிறது உண்மையாக கூட இருக்கட்டுமே இப்போ இது பேசுறதுனால இந்த சமயத்தில் பேசுறதுனால அது யாருக்கு சாதகமாக போய் நிற்கும் இது நேரடியாக பிஜேபி இதை கையில் எடுக்க மாட்டாங்களா இந்த ஒரு சின்ன புரிதல் கூட இல்லாமலா தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் இருப்பார் ஏங்க சும்மா அதெல்லாம் முட்டு கொடுத்து வராதீங்க காங்கிரஸுக்கு எங்கள் தோழர் பேசுறது சரிதான் அவர் பேசுறது முழுக்க முழுக்க சரி நாங்கள் எதுக்கு பிஜேபி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் எதுக்கு இங்கே உண்மையை பேசாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சில தோழர்களோட கேள்வி கேட்பாங்க ரெண்டு கட்சியுமே ஒன்று தாங்க என்ன காங்கிரஸ் மட்டும் நான் ரொம்ப இந்த கட்சியா காங்கிரஸ் வந்து அதெல்லாம் சரி பண்ணுவாங்களா இதை விளக்குவாங்களா அதை விளக்குவாங்களா மாநில சுயாட்சியை கொடுப்பாங்களா மாநில ஆட்சி என்ன கோருதான் உடனே சந்திச்சு கொடுத்துருவாங்களா இதெல்லாம் செய்வாங்கன்னு சொல்லுங்க நாங்கள் காங்கிரஸ
அல்லது உருவாக்குங்க உருவாக்கி கொண்டு வந்து அந்த பட்டனை பக்கத்தில் வைங்க அதுக்கு பேசுங்க அது கொண்டு போய் அமுக்குவோம் அப்படி இல்லை அந்த உருவாக்குற வேலையை அமைப்புகள் தான் செய்யணும் கட்சிகள் செய்யாது கட்சி என்னைக்குமே வந்து இந்த பாசிசத்தை எதிர்த்து அப்படியே புரட்டி தள்ளுகிற வேலையெல்லாம் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அமைப்புகள் தான் பார்க்கணும் அமைப்புகள் தான் திரட்டணும் நாம் என்னவாக எதுவும் என்ன மாதிரியான ஒரு கட்சியை நம்ம எதிர்பார்க்கறோமோ அந்த கட்சியை அமைப்புகள் தான் சேர்ந்து உருவாக்கணும் அது இல்லாமல் ஓட்டர்ஸில் உள்ள கட்சியை வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு பண்ணுனாக்க அது பண்ணாது இருக்கிறதுல எது சரிதான் நம்ம பார்க்க முடியும் எல்லா கட்சிகளுமே முதலாளிகளுக்கு ஆரவம் தான் இருப்பாங்க எந்த கட்சியாக முதலாளி எதிர்த்திருப்பாங்களா சரி இப்போ இவர் சொல்கிறத மாதிரி காங்கிரஸ் வந்து அமெரிக்காவிட்ட வந்து காசு வாங்குது அல்லது அங்கே உள்ள முதலாளிகள்கிட்ட காண்டாக்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் சரி பிஜேபி என்ன அப்படியே முதலாளிகளை எதிர்த்து அறு தள்ளிருச்சா அல்லது பிஜேபி முதலாளிகள்ட்ட வந்து காசு வாங்காமல் இருக்கா அப்போ இங்கே பார்க்குறவனுக்கு என்னவா போய் சேரணுனாக்கா பரவாயில்லைங்க அவன் வெளிநாட்டில் இருந்து காசு வாங்குறாங்க காங்கிரஸு இவராவது பரவாயில்ல நம்ம அதானி அம்பானி உள்ளூர் ஓனர்கள் தானே அப்போ உள்ளூர் ஓனர்களுக்கு நம்ம ஓட்டு போடுவோமா வெளிநாட்டிலேருந்து எவனை ஒருத்தர் நம்ம உள்நாட்டில் விடுவோமா போடுற ஓட்ட அம்பானி அதானே ஆதரிக்கிற மோடிக்கே ஓட்ட போடுங்களா அப்படின்னு போட்ட மாட்டோம்னா அது அப்படி நிற்காதா இது அந்த ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் உலக அரசியல் பேசும்போது ரொம்ப கவனமாக பேசணும் அது நாம் எடுக்கிற அரசியலுக்கு அல்லது இங்கே உள்ள என்னுடைய மக்களுக்கு இந்த உலக அரசியல் பேசுனாக்கா இந்த இந்த விஷயத்த பேச போகிறோம் இது இந்த மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குமா என்று ஆராய்ந்து பார்த்துட்டு பேசணும் நான் உன்னை படிச்சிட்டேன் அல்லது மனப்பட மாட்டேன் அல்லது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பேசுகிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்காக நான் அவர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை குறைச்சி மதிப்பு இல்லை ஏன் இந்த விஷயத்த சொல்கிறோம்னாக்கா ஒன்றும் இல்லைங்க நரேந்திர மோடி அவர்களை அமெரிக்காவுக்குள்ள முன்னே அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னாக்கா இனப்பட அந்த அங்கே நடந்த இனப்படுகொலையை ஒட்டி நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய சார்ஜ் இருந்துச்சு அதனால் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அமெரிக்காவில் நுழைவதற்கு தடை உள்ள விட மாட்டாங்க அவரை அது அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகினது ஆகினதுக்கு அப்புறம் தான் அதை நீக்கினாங்க அப்ப நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து முன்னாடி இந்த நினப்படுகளை ஒட்டி அவரை அமெரிக்காவில் விடலை அப்படிங்கிறதுக்கு அமெரிக்கா வந்து நல்ல நாடு தெரியுமா புனிதமான நாடு அங்கே வந்து இனப்படுகளுக்கு எதிராக மோடியே கண்டிச்சு அவங்க உள்ள உடல் தெரியுமா அமெரிக்கா எவ்வளோ அற்புதமான நாடு தெரியுமா அப்படின்னு பேசிடலாமா இது எந்த விதத்தில் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஓட்டு அரசியல் குறித்து நாம் ஒரு பார்வை வைக்கும் பொழுது எங்க அம்மா இவர் வந்தாலும் தான் பண்ண போறாரு அவர் வந்தாலும் தான் பண்ண போறாரு எல்லாமே ஒண்ணு தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விரக்தி மனநிலை இருக்குல்ல அது எந்த ஒரு பலனையும் இங்க தராது எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க நாங்க நாம எதுக்கு அவங்க போய் பேசிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா இப்ப எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கு இப்ப தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் ஐநாவில் போய் பல விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு போட்டுறதுக்குள்ள ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்த்த வேண்டிய விஷயம் இது ஏன்னா நம்ம இங்கேயே பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அது அண்ணில் இங்கே உள்ள ஒரு உலக அரங்கு இருக்கு ஒரு ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு கிரிமினல் கோர்ட் இருக்கு அல்லது ஐநா சபை இருக்குனாக்கா அதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு அது தான் நமக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு அது தான் அந்த ஐநா சபையை அல்லது அங்கே போய் நம்மளோட கருத்துக்களை உலக அரங்கில் முன்வைக்கலாம் அதுவும் திருமுருகன் காந்தி பல நேரங்களில் அங்கே போய் ஈழம் சார்ந்து அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மக்கள் சார்ந்து அவருடைய கருத்துக்களில் அந்த ஐநா மன்றத்தில் முன்வச்சதில் அதோட திருமுருகன் காந்தி அவருடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு நம்ம அதை குறைச்சு தான் மதிப்பிட முடியாது அப்ப அப்படி இருக்கும் பொழுது அதனால என்ன லாபம் ஒன்று இருக்குல்ல அதாவது அதனால என்ன நீதி கிடைக்க போகிறது இப்ப ஐநாவில் கொண்டு போய் வைக்கிறதுனால இப்ப ஒரு ஒரு கடாஃபி கடாஃபியோ அல்லது வேற இஸ்லாம் கண்ட்ரில உள்ள சதா முசேன் எடுத்துக்கலாம் சதா முசேனா கடாஃபியோ அவர்களுக்கு நேர்ந்தது போன்று அந்த மாதிரியான தீர்ப்புகள் இந்த உலகரங்கில் உள்ள ஐநா சபையிலையோ அல்லது உலகரங்கில் உள்ள கிரிமினல் கோர்ட்டுகள்லையோ எந்த ஒரு மேற்குலக ஏகாதிபத்தியத்தை தாங்கி நிற்கிற ஒரு மேற்குலக நாட்டினுடைய அவர்கள் செய்யாத அட்டுழியங்களா அவர்கள் செய்யாத அயோக்கியத்தனங்களா அவர்கள் செய்யாத போர் குற்றங்களா அவர்கள் செய்யாத போர் கொலைகளா எவ்வளவு குற்றங்கள் ஐநா சபையில் இருக்கு இல்ல போயிட்டு இருக்குல்ல ஒரு ஒரு நாள் அவங்களுடைய கருத்தை முன் வைக்கிறாங்களே சிரியா உள்ளது நம்ம டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் நடந்ததுல இருந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல இதற்கு எதற்காக ஒன்றாவது இந்த மேற்குலக நாடுகளை சேர்ந்த தவறு செய்த அந்த அதிபர்களுக்கோ அல்லது அங்கு உள்ள மிகப்பெரிய இராணுவ அதிகாரிகளுக்கோ அந்த ஐநா சபையில யாருக்காவது தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கா வாதங்கள் தான் போயிட்டு இருக்கும் தெரிய வைப்பாங்க அது பேப்பர்ல வரும் போய் சேர்மை தவிர அந்த ஐநா கோர்ட்டின் மூலமாக அல்லது அந்த உலகரங்கில் உள்ள ஒரு கிரிமினல் கோர்ட்டின் வழியாக மிகப்பெரிய நாடுகளில் உள்ள தவறு செய்தவர்களுக்கு யாருக்காவது தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கா ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு வரலாறு இருக்குங்களா அதுக்காக நம்ம பேசாம இருக்க கூடாது ஜெயிக்கிறோம் தேக்கணும் அடுத்த பிரச்சனை சண்டை செஞ்சுதான் ஆகணும் ஏன்னாக்கா இங்க இருக்கிற உச்சபட்சமான
அமைப்பு தான் அதை முடிவு பண்ணும் அப்போ அந்த மக்கள் திரட்சியை அமைப்புகள் தான் செய்யணும் அப்போ ரெண்டு பட்டன் மோசமாக இருந்தால் மூணாவது பட்டன் நல்ல பட்டன் வர வைக்க வேண்டிய வேலை இங்கே உள்ள அமைப்புகளுடைய வேலை அப்போ அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை ஒன்றியத்தில் மாற்றம் வரணும்னாக்க இந்தியா முழுக்க அமைப்புகளை திரட்டணும் யார் யார் முற்போக்கு ஜனநாயகம் அல்லது லெஃப்டாக யார் பேசுகிறா எல்லாரும் ஒன்று திரட்டுங்க எல்லாரும் ஒன்று திரட்டுங்க ஒரு அமைப்புகளை கொண்டு வாங்க அப்பப்போ மீட்டிங்கு போடுங்க அங்கங்கு வெவ்வேறு மாநிலங்களில் மீட்டிங்கு போடுங்க அப்படி போட்டால் தான் கல்புருக்கி போன்றவர்கள் இங்கு கொலை செய்யப்பட மாட்டார்கள் முற்போக்காளர்கள் ஸ்டேன் சாமி போன்றவர்கள் இங்கு தாக்கப்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் கொல்லப்பட மாட்டார்கள் அல்ல முற்போக்க ஜனநாயகவாதிகள் மீது இங்கு ஒரு பாசிச அமைப்பை சார்ந்த அரசை கை வைப்பதற்கு யோசிக்கும் ஐயோ இவன் மேலே கை வச்சோம்னா கல்புருக்கி லங்கி லிங்கேஷ் பண்ணலாம் நம்ம இனிமே இனிமேல் இது போன்று நடக்காமல் இருப்பதற்கு அதான் செய்யணும் அப்போ யோசிப்பான் ஏதாவது நடக்கும் பொழுது ஒட்டு மொத்த இந்தியா முழுக்க அமைப்பை திரட்டிட்டு கொண்டு போய் நின்னம்னாக்க பயப்படுவான்ல ஐயோ ஒருத்தர் மேலே கையை வச்சா புள்ளு புள்ள வந்துடுவாங்கடா வீங்க ஜனநாயகம் பாயும் முற்போக்கம் பாயும் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம்னு உலகரங்களை அங்கே இங்கே வச்சு கிழிச்சு நோண்டி நொங்கு எடுத்துருவாங்கடா அவங்க மானத்தை வாங்கி விட்டுருவாங்கடா அதனால வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த செயல்பாடுகள் மூலமாக தான் இதை நம்ம குறைக்க முடியும் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் சங் பரிவாரிக்கும் பொழுது ஏதோ எதிராக நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை இது தான் அப்போ அந்த மக்களை திரட்டுகிற அமைப்பு சார்ந்த வேலையை யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் முக்கியம் எனக்கு அந்த வகையில் தொடர் திருமுருகன் காந்தியும் எனக்கு முக்கியம் வருங்காலத்தில் தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் கூட எங்கேயோட களத்தில் சந்திக்க தான் போகிறோம் அவர்கிட்ட பேச தான் போகிறோம் ஒரே களத்தில் நின்று ஏதோ ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் போராட்டத்திலேயே ஆணவம் கூட நிற்க தான் போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு இங்கே தொடர் திருமுருகன் காந்தியும் வேணும் தொடர் மருதையனும் வேணும் ஏன்னா இந்த அமைப்பை திரட்டுகிற வேலையை யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அந்த வேலையை மருதையினவர்கள் சிறப்பாக சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் அந்த வேலையை பார்க்க விடுங்கன்னு சொல்றோம் அதனால இந்த மக்களை திரட்டுகிற வேலையை செய்கிற தொடர் மருதையினவர்கள் எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இங்கே நான் குளத்தூர் முனிவர்களும் நான் கூறாமசன் அவர்களும் மேற்பதர் இயக்கமும் இன்னும் பல பல அமைப்புகள் இருக்காங்க இந்த அமைப்புகளும் எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு சற்றும் குறைவில்லாத வகையில் தொடர் மருதையினவர்களுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு தொடர் மருதையினவர்களும் எங்களுக்கு மிக முக்கியமான தொடர் அவரும் இங்கு வேண்டும் கண்டிப்பாக வேண்டும் தொடர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் கண்டிப்பாக அவர் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் அவங்க அவங்களுடைய கைக்கூலி அப்படின்னா எதுவும் கிடையாது அதை நான் முழுக்க முழுக்க நம்புகிறேன் ஆனால் இந்த இந்த புள்ளி அப்படிங்கிறது எங்கே தொடங்கினது எங்கே வந்து நின்றுச்சு அப்படிங்கிறத முழு விளக்கமாக நான் அவங்க கொடுத்துட்டேன் இது திரும்பவும் சொல்கிற நட்பு முரண்தான் இது பகை அல்ல ஆனால் இந்த விமர்சனத்தை இந்த நட்பு முரணை அது ஒரு 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 சின்னதாக ஒன்று போடு அதை ஒரு விரிசல் ஆக்கி அதை புலவுப்படுத்தி அது ரெண்டு பேரையும் எதிர் எதிர் துருவங்களாக கொண்டு நிப்பாட்டுகிற வேலையை சுற்றி நிற்கிற பல பேர் இங்கே செய்கிறது காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க செய்ய தொடங்கி விட்டார்கள் சுற்றி வளர்ச்சியை பேசிட்டு சொல்ல போனோம்னாக்க ஏன் பேர் நம்ம அந்த நெட்ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரே அதை தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதை நல்லா உற்று கவனிச்சுனாவே உங்களால் அதை உணர முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னாக்கா அவர் இன்னொரு சேனலுக்கு கொடுத்த பேட்டியில் ரெட்ஃபிக்ஸ் பலிஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக கவனிச்சிங்கனாக்க தெரியும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து பெரியார் அண்ணாவிற்கு பதிலாக பிரபாகரனை நிப்பாட்டுகிற திருமுருகன் சீமான் போன்றவர்கள் வந்து பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் தொடர் திருமுருகன் அவர்களோ மே பதினேழு இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களோ தொடர் குண்டல் சாமி அவர்களோ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க அப்படிலாம் இல்லை நாங்கள் வந்து ஒருபோதும் பெரியாரை எங்கும் ஒதுக்குவது கிடையாது பெரியார் எங்களுடைய தலைவர் எங்களுக்கு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பெரியாரா பெரியாருக்கு பதிலாக பிரபாகரம் நிறுத்துவது எங்களுடைய வேலை அல்ல நாங்கள் ஒருபோதும் அதை செய்தது கிடையாதுன்னு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் அதே குண்டல் சாமியை பேட்டி எடுக்கிற திருமுருகனை பேட்டி எடுத்து திருமுருகன் தொடரை பேட்டி எடுத்த அந்த நெட்ஃபிக்ஸ் பெலிஸே இன்னொரு சேனலில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்போ இதுதான் மேட்ரா இதை நான் எப்படி புலவப்படுத்துற பாருன்னு சொல்லிட்டு அங்கே என்ன பேசுகிறாருனாக்கா மே பதினேழு திருமுருகன் தொடர் என்ன செய்கிறாருனா அண்ணா பெரியாருக்கு பதிலாக பிரபாகரன தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நிப்பாட்டுகிற வேலையை செய்கிறார் இதை பிடிக்காத நபர்கள் அவர் மீது விமர்சனம் வைக்கிறாங்க அப்படின்ற கருத்தை அவர் வைக்கிறாரு இதை எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல கவனிக்கலைன்னா இப்போ போடுறேன் அதை பார்த்துக்குங்க ஸோ உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் இந்த விரிசலை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தி அகலப்படுத்தி எதிர் துருவங்களாக நிப்பாட்டுகிற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தமிழகத்தின் அடையாளம் பெரியார் அண்ணா அங்க பிரபாகரனை கொண்டு வந்து வைக்காத இது உங்களுக்கு தெரியுது இதோடைய இன்னொரு இன்னொரு நீட்சியா தான் இதை நான் பாக்குறேன் இவங்க இவங்க இப்ப திருமுருகன் காந்திக்கும் சீமானுக்கும் இடும்பவனம் கார்த்திக்கும் இ